uh, Thoreau uh, said, uh, writing uh, in the middle or, uh, of the Industrial Revolution when it was obvious uh, that we were going to be improving our material lives, that most men live lives of quiet desperation. One out of uh, every uh, nine Americans will now spend some time in a mental institution or, or under care for psychiatric um, uh, fixings. Uh, Alzheimer's creeps up from time to time. <laughs> the most common cause of death, Donald, among adolescents in America is, uh, the second most common cause is uh, suicide. Part of the problem, and I know he has a question back there, I just want to add this one thought. We probably don't have time to go into it here, but I, I implied it in my talk that the people who lived in an earlier time at least had some comprehensive stories. I call them narratives that help to give purpose and meaning to their lives. Of course, for most people, it comes from their religious system. The great story of Genesis is a great narrative. And Americans used to have some wonderful narratives. What bothered the two questions every human being wants answered. In fact, they're almost the first two questions children ask when they get language. Where did I come from? And what's going to happen after I die? These questions never go away. And good Genesis has some wonderful answers to that. Now, what's science's answer? Where did it, how did it all start? Science says it was an accident. How's it going to end? Science says, and technology, probably by an accident. Well, <laughs> There are a lot of people, Donald, a lot of people, maybe more than you suspect, who believe that the accidental life is not worth living. And they search for new stories to find that will give them purpose and meaning. Привет всем. Хочу сказать пару слов про фильм Крупная рыба. Он же Big Fish. У меня нет в планах делать какой-то подробный его разбор, просто хотел сказать несколько мыслей по ходу. Заметный фильм, один из тех, которые можно смотреть по много раз, и с каждым разом будет открываться какой-то новый слой. Поверхностный взгляд на него – это история об эскаписте или об инфантиле, который живет в выдуманном мире и оправдывает себя через этот выдуманный мир. Мне же в этом фильме видится несколько важных линий. И номер один – это, конечно, важность мифа в жизни человека. Личного мифа именно в том смысле, в котором это слово использует, например, Роберт А. Джонсон. Смотрите ссылку в углу. Конечно, в культуре есть общеизвестные мифы или нарративы, и большинство чаще всего присоединяется к какому-то из этих нарративов. Если, конечно, вообще присоединяется. Много людей живут вообще без всякого понимания об истории собственной жизни – не имея смысла, причины. Но если по каким-то причинам присоединиться к такому большому нарративу, как, например, религиозный нарратив, не получается. Но потребность в мифе, в осмысленности жизни очень большая, то человек может выдумывать его сам. И, конечно, скорее всего, в этом самодельном мифе будут прослеживаться следы или обрывки множества мифов, которые уже когда-то кто-то озвучивал или придумывал. С этой точки зрения, о чем история главного героя, крупной рыбы? Это история нового Парсифаля. Все эти приключения, победы, поражения, травмы, успехи. Это все желание снова попасть в замок Грааля, как это случилось в молодости. Но, как вы помните, и попасть в замок Грааля второй раз очень непросто. И нужно задать там правильный вопрос. От этого все зависит. И мое ощущение, что герой данного фильма справляется. Наверное, поздновато справляется, но справляется. И попадает в замок, и задает правильный вопрос. В чем-то этот фильм рифмуется с Амели, с Монмартра, в отдельных аспектах. Там присутствует некоторый такой женский миф. 
И, собственно, чего пытается добиться героиня? Она пытается найти смысл и линию в жизни. Для этого требуется определенный нарратив, и она его изобретает на ходу. Еще и название, и содержание фильма довольно сильно рифмуется с книжкой Дэвида Линча «Catching the Big Fish» – «Ловим крупную рыбу». Я не уверен, что она выходила на русском языке. У кого есть такая возможность, настоятельно советую с ней ознакомиться, если вам нравится творчество Линча. Там он сообщает много интересного о механизме своего мышления, творчества и немножко биографии тоже. Он довольно четко сравнивает э, вот эту вот глубинную ловлю крупной рыбы с путешествием собственное подсознание. Что такое подсознание? Мир снов, мифов, мечтаний. Опять же, по Роберту А. Джонсону, замок Грааль это то, что мы видим каждую ночь во сне. Проблема в том, чтобы достать его в сознательную часть. А Линч большой специалист вот в этом глубинном нырянии. И с ловлей крупной рыбы у него тоже все хорошо. Вторая линия фильма – это линия отца и сына. У сына явные сложности с тем, чтобы признать этот вот миф, которым живет его отец. У него отторжение, у него отрицание. Он и стесняется, и боится, и смущается. Потому что, с одной стороны, у него есть внутренняя идентификация с отцом, естественно. Отец хоть и очень своеобразно присутствовал в его жизни, но оставил там сильный след. И у молодого человека проблемы с исполнением заповеди про «почитай отца твоего и мать твою». И видно, что это мешает ему самому, потому что собственного мифа у него нет, похоже. С одной стороны, во всех этих сказках есть что-то притягательное, с другой стороны, признать в себе эту притягательность он не может. И стремление к этим сказкам. И второй поинт фильма, как мне кажется, что хоть и поздновато, но он находит свой мир с отцовской фигурой и в смысле реального отца, и в смысле его отражения у себя внутри, в своей психике. Принимает его и фактически подхватывает его миф, и, возможно, надеюсь, понесет его и дальше, вперед. То есть эта традиция, семейная традиция, будет продолжена в таком виде. Так что в конце он не борется с отцом уже, а обнимает его во всех смыслах. Третья линия – это взаимоотношения главного героя со смертью. В его личном мифе было белое пятно насчет смерти. Видимо, этот вопрос его беспокоил. Он никак не мог придумать, что это должно быть, чтобы он смог это принять. А может быть и видел, но боялся произнести вслух или достать это на сознательный уровень. И удивительным образом заполнить вот это белое пятно ему помогает именно сын и его вот это прозрение, принятие отца. Как только это происходит, автоматически заполняется этот последний пазл и заполняется совершенно гениально. Взяв уже в собственные руки отцовский миф, молодой человек дописывает эту недостающую главу. И она получается очень хорошей, с глубоким смыслом. И, наконец, еще один аспект. Я не буду его подробно здесь раскрывать, тем более, что он, можно сказать, несколько натянут. Но, тем не менее, вполне можно прочитать этот фильм и саму историю как криптохристианскую. То есть история о взаимоотношениях человека с Богом, нахождении Бога. Если только принять, что рыба – означает то, что рыба обозначает христианстве, то вся история приобретает еще один, более высокий уровень. И финал истории тоже играет новыми красками. И меняется смысл многих событий и предметов. В общем, очень хороший фильм. Советую посмотреть, если не смотрели. Очень оригинальная история того, как человек ответил на вопросы, откуда он пришел и куда он ушел. Всем спасибо за внимание. Пока и удачи. But there were no complications. It was a perfect delivery. Your father was sorry not to be there. But it wasn't accustomed then for 
men to be in the room for deliveries. So I can't see how it would have been much different had he been there. And that's the real story of how you were born. Not very exciting, is it? And I suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish and a wedding ring, I might choose the fancy version. But then that's just me. I kind of liked your version. <laughs>